，肯定看过，肯定看过。这个顾云正跟我说，他们研究的什么脑起搏器，将来能卖个好价钱，不缺投资，差点走了。蠢货，他研究的是药，不是起搏器。姑姑蛛网膜下腔出血，发生了严重的失察。小老板都没有来得及开颅，他他就不行了。杜玉成，你给我姑姑吃的什么药？我要你在说什么啊？嗯，闭门羹好吃吗？好吃，好吃。这两天吃了不少。你不是一直惜食如金吗？怎么在兰姐身上花那么多时间啊？我得讨好丈母娘呀，这样才能有像你这么优秀的女朋友呀。生活中温柔体贴，还可以每天为我工作十二个小时以上，我是不是赚了？老奸巨猾。什么？老？难道不是吗？你比我大六岁呢。你再说一遍。老奸巨。还老吗？老。苏恩，你别跑。HDK 三九绝对不可能上市。志江，志江，胡说，你什么都给我动着干！因为苏伟安吗？你难道不知道 HDK 三九是他活下去的唯一希望吗？你说什么？你怎么知道？知道，我早就知道，我什么都知道。从你退学的时候，我就知道了一切。你携带着舞蹈症基因，你是复吸三代患者，在用不了几年，你就会发病。如果没有特效药的话，你很有可能会死的。你以为我为什么好好的一声不当，我去接管爷爷的医药公司吗？我顶着董事会那么大的压力，我要投资 HDQ 三九。国内成熟的亨廷顿的研究项目只有这一个。如果温冉不是温教授的女儿，我根本就不会看她一眼。我做这些全都是为了你啊！一个有可能会导致动脉瘤破裂甚至致死的药物，你居然说是为了韦安？苏伟安，我从开始。亨廷顿课题的那一刻起，我查阅了将近一百篇的文献。我知道是很难，但是我做的每一步，我都觉得它是可行的。我甚至对将来五年、十年，我都做出了规划。这些难道在你的心目中，就是当一天和尚，撞一天钟吗？你为什么就不能和我一起把这条路走下去呢？我只是不希望你为了感情变得盲目，我也不希望你为了我牺牲你本该有的成就。连你也觉得我是被恋爱冲昏了头脑，对吗？是苏伟安，是你。是你让亨廷顿的研究对我而言不再仅仅是一个繁复的实验，我承认这没错，但是我在书上写的每一个标注，我培养的每一版细胞，我做出来的每一次荧光染色，都是因为你变得更加的有信念。但这信念不仅仅是因为你，他还是每一个患有亨廷顿舞蹈症的患者。
姑姑蛛网膜下腔出血，发生了严重的失察。小老板都没有来得及开颅，他，他就不行了。杜云长，你给我姑姑吃的什么药？我要你再说什么啊？以后，不许你再到金融局上班，更不许跟那个杜云成再有什么来往啊！为什么？关杜云成什么事儿啊？什么事儿？你杨叔知道吗？他现在的行为举止非常的反常，我充分怀疑他被劫回贿赂了。所以我认为，杜云成接近你，他的目的并不单纯。当初是我追求师兄的，分手之后也是我求着跟他复合的。你的研究出问题，拿我出什么气啊？你已经挨上头了吗？那批现场的当事人就曝光了三例动脉瘤破裂，而负责研发的温玉良教授在大会上却表现得难以服众。杜总，不知这是知情不报，还是管理不善？这个问题我来回答您。各位董事好，我叫温然 ，H C Q 三九这个项目。现在由我来负责。您刚刚提到的温玉良温教授，正是我的父亲。对于他的研究，我再清楚不过了。据我所知，这三名动脉瘤破裂患者在发病之前就已经签署了自愿退出协议书，在临床试验中，这应该化为自然脱落的样本。显然，这件事情被别有用心的人利用，故意抹黑杰辉，抹黑 H D Q 三九。这也正好说明。这个项目潜力无限，我们动了别人的蛋糕。不管怎么样，我们会尽快拿出相应的危机公关处理方案。别以为拿出危机公关处理就能蒙混过去。我怀疑啊 ，HDQ 三九的研发流程存在严重漏洞，已经被人盯上了。后续如果再发生类似的不良事件，这个药肯定会被伦理委员会给叫停。这怎么就偏偏是亨廷顿舞蹈症呢？应该知道，全球范围的研究都陷于停滞。选题意义，我已经详细的写在项目计划书里了。我希望杜院长您可以尽快阅读，加盖公章。我是不会同意的。我说为什么呀？我作为医生，我去攻克科研难题，您作为院长。不应该支持和鼓励吗？如果你研究舞蹈症，今后你拿什么法律问？怎么评职称？而且你也不愿意退休之前一直坐副教授的位置，看着你这些后辈一个一个超越你吗？院长果然是院长，您看问题的角度真的是高屋建瓴，这些问题从来都不在我的考虑范围之内。院长，你那不是你跟我置气的时候，你那个转课题的申请，还有项目计划书，我都压下来了。我给你几天时间，赶紧撤回去。